Ich weiß gar nicht, was Kreis hat. Die Anlage läuft doch hier gut. Wo steckt er schon wieder? Drückt er sich wieder vor der Arbeit? Ich bin auf der Insel. Ich Kreis. will ein neues Leben beginnen. Ich bin ein Balken. Wie, du bist ein Balken und beginnst jetzt ein neues ich Leben auf der Insel? Ich bin ein Eisenbalken und beginne mein neues Leben in unserem wunderschönen Lagerhaus. Aber nein, nein, wir müssen arbeiten. Hallo, wir brauchen Wohin? das nächste Mega-Lager. Lager muss alles beschleunigt lagere werden mich hier. Ein. Nein. Lagere mich ein. Du tu machst es. alles falsch. Du machst alles falsch. Es. es lagert mich nicht. Wieso verweist es mich? Wieso stößt es mich ab? Es will halt vielleicht auch gar nicht. <lacht> weiß? Es will vielleicht auch gar nicht, Kreis. Schon mal daran gedacht? Ich will aber lagern. Nein, nein. Willst du nicht? <lacht> Tief hier drin weißt du, dass du es eigentlich nicht willst. So, ich meine nämlich jetzt hier nochmal ein Mega-Mega-Kraftwerk um mega, mega geile Sachen zu machen. Ein Kraftwerk? Äh, ein Lager. Kein Kraftwerk, ein Lager. Und das dann ja müssen wir die Super-Mega-Duper-Rakete machen. Aber ist die Super-Mega-Duper-Rakete, vielleicht fliegt die ja ins Weltra äh, Weltall und äh, besorgt uns Uran oder so. Das kann sein, ja. Vielleicht. Müssen wir halt rausfinden. Ja, du sag mal, Hans, kommt da hinten eine Welle? Du sag mal, wann kommt denn keine Welle, ne? Ja, aber der, du, du, ich krieg doch hier eine Brise, du, merk ich doch. Ich hab schon wieder Gischt an der Lippe. Du, ich hab doch schon wieder äh, gischi lip von Kreis Industries. So neues Zeug, ne? Was er da wieder erfunden oh. hat in seinem Partykeller. In meinem Partykeller, du. Da hab ich auch, du. Ich doch, da hab ich auch nachts zu, da hab ich, äh, war ich doch mit so einer Dirne wieder unterwegs, ne? Vom Hafen, du. Ja, und da hat die gesagt, du, für 15 Scheckel hier kannst du mir aber mal ordentlich hier. Da hab ich so ausgepeitscht, ne? Mit dem Tintenfisch, du. Ja, ne? Ganz normaler ja, Alltag. Das habe ich mir mal gegönnt, du. Das war früher auf dem Kiez auch ganz normal, ne? Gibt's ja heute nicht mehr, wegen den Tierdings äh, hier, Hilfe und so weiter. Jo, ne? heute kann man ja einfach gar keine Tiere richtig mehr äh, ordentlich quälen in seiner Freizeit, ne? <lacht> früher war das ja, alle gemacht. Das nervt, das nervt mich auch ein bisschen, ne? <lacht> so, ich kann seitdem auch nicht mehr richtig schlafen, du. Entspannungsmäßig habe ich da gar nichts mehr. Ja, mein jetzt, Onkel, ne? der war beruflich Hundetreter, äh, ne? Also nicht Trainer, sondern hat die getreten. <lacht> Oh ja, der hat dann Bankrott gemacht, ne? Dem seine Karriere war dann vorbei. Der wurde, wie sagen ja, die Kinder ne? das, der wurde gecancelt. Die machen doch immer Gesetze, ne? Aber keiner denkt an einen kleinen Mann, du, ne? <lacht> ja, klar, immer. vielleicht gibt's da so ein paar Leute, die verdienen ihr Geld mit dem Hundetreten. Ja, da, der hat ja so einen Job verloren, ne? Ja. Kann doch nicht sein, du, ne? Da muss man doch mal auch staatliche Hilfen schaffen, ne? Oder Perspektiven bieten, so und sagen, oh, vielleicht jetzt hier so Waschbären sind ja auch eine invasive Art. Wer tritt denn die, ne? So, das ja, da hätte man dann so ein Förderprogramm machen müssen. Ja, das jetzt hört den neuen Podcast, zwei Seemänner. <lacht> zwei Fik Seemänner, der neue Podcast. Fiktive Charaktere unterhalten sich. <lacht> Immer nur so 20 Minuten folgen, weil es aber jetzt ja. auch nicht so drüber ist. Immer nur so 20 ja, Minuten ja, ja, ja. über so ein Problem wie mein Onkel, der, oh, der wäre fast schon professionell, würde ich sagen, im Hunde treten. <lacht> ja klar, du, der, der war... <lacht> Gerade als das Turniertreten angefangen hat und man genug Leute gefunden hatte, ne, und da, der Pokal war schon fertig, du, ne, da kommt das Gesetz. Ja, was machst du jetzt mit dem Pokal, ne, ist ja auch wirklich geschmissenes Geld, du. Und das ist ja auch nicht billig, sowas zu machen. Ja, brandneu das Ding, du. Du brandneuen Pokal, du, ne, da musst du erstmal zum Gravierer bringen, das Ding, ne. Ja, und der hat gelacht und hat gesagt, ja, siehst du, deswegen habe ich einen Job und du nicht. So. Du Trottel. Du Trottel, du. Das hätte man sehen können, dass die Gesetze da kommen. Ja, Hunde treten war dann wohl doch nicht so ein Karrierejob, ne? <lacht> ja, nicht jeder Job, der gleich Spaß macht, bringt auch langfristig Geld rein, ne? Oh oh. Oh oh. Große Welle. Gleich lass mich einfach mitnehmen. Das ist die perfekte <lacht> Welle. Das ist der perfekte Tag. Das war ja ich damals ein Lied, was auch Haus aus dem Radio genommen wurde, ne? Weißt du noch, wo hier die Flutwelle war? Ja, so, da konntest du nicht. Äh, da konntest du nicht über Wellen. Nicht Welle, Welle, du. Da haben aber viel über Wellen gesungen. Da gab es auch noch diese andere, diese Stürmer oder wie die hieß. Ja, stimmt. Weiß ich nicht, warum da Wellen so. Und irgendwie waren da Wellen gerade extrem im Hype. Wellensongs, oder? Das haben die Leute Wellen noch zu schätzen gewusst, so, ne? Heutzutage. Ja, nee, heutzutage, du, so mit einer Welle kann niemand mehr was anfangen, du. Nee, du, die Boote, die sind ja auch nicht mehr stabil genug, ne? Das ist ja alles nur noch. Ja, Wasser so. ist total verpönt, ja, ist immer zu viel von allem. 
Ja, ja, ständig. Und die Leute haben Angst, so, öh, da kann der kleine Hendrik drinnen trinken und bla bla, ne? Ja, früher hat man sich ja. doch gefreut, wenn es geregnet hat. Ja, nämlich haben die so reingeschmissen da ins Meer und haben gesagt, ja, sauf ab oder schwimm. Ne, zack, schwimmen gelernt, du. Guck dir das mal an, diese fetten Lager, ja. ne? Zack, Alter. Zack, verschlungen. Aber ist das so eine Werbung, die... Äh, eine Werbung? <lacht> ist das so... Jetzt schnell Werbung einblenden. Ist das, ähm, ist das so eine Welle, die... Ja, die immer wieder die zyklusmäßig den, über den Planeten zieht. Wegen dem, wegen dem Mond. Immer wenn hm. der Mond... Okay. Immer wenn der Mond im Achtelhaus des Wassermanns steht. Ja, oh, das merke ich aber auch immer, du, da kratzt, da jucken meine Nippel immer so. Dann Dacula. Ja. <lacht> ah, ja. so. Oh, ich baue hier gerade Sachen auf, ne? Ich habe hier so ein mega, mega Lager gemacht. Jetzt wird er auch nochmal ordentlich reingeflitschelt. Ist er noch drüben, oder was? Ja, wir brauchen halt super viele von diesen Balken, ne? Ich bin drüben, mach hier, wir brauchen Balken, 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 Balken. Aber hier fahren doch auch Balken. Ja, aber irgendwie nicht genug. Mach jetzt nochmal Handbalken gleich. Ich war Handbalkenspieler damals. Damals in den frühen 30ern war ich Handbalkenspieler. Ja, ich mache jetzt Handbalken, weil wir wollen ja hier El Super Rocket machen. El Super Rococo. Ja, und dafür brauchst du halt unendlich viel Balken. Zum Glück gehen die relativ schnell. Dann müssen wir es eigentlich schon machen können. Wahrscheinlich brauchen wir dann aber auch noch so eine Kernfusionseinheit und alles, ne? Achso, ja, das kann Kannst du auf jeden Fall Uran sammeln gehen. Lauf mal so ein bisschen über die Insel, pick mal ein bisschen Uran. Alles, was wir an Uran finden, brauchen wir nämlich. Ach so, ja, ich war hier noch am Plätten, du. Ich wollte eigentlich die ganze Insel zu einem Klotz oh, weg. So ein Würfel. Was könnte ich eigentlich mal machen? Mach ich mal eine kleine Uranreise. Montagebank. Und Montagemaschine. Die Montana-Maschine. Montana. Aber Montana. Ich habe hab vier. Urana, Montana in der Tasche. Da muss ich rüber, gell, bevor die mir wieder die Gosche mit Maultasche stopfen. Die Gosche hier haben sie wieder Montana. Urana haben sie wieder gezüchtet da unten. Kupfererz. Wo könnte so, denn Urana sein? Irgendwie so überall auf der Insel so ein bisschen. So ein bisschen Urana. Urana, die Prinzessin der Strahlung. Und dann können wir El Rococo bauen. Tante Uhr. Ja, wir haben alles für El Rococo. Wir, können, wir könnten jetzt eine Rakete bauen. Ja gut, dann setz doch mal so eine Rakete ins Land und dann gucken wir erstmal, was da damit abgeht, oder? Also einfach so dann, eine hier so hin. Dann haben Pflanzen. wir die Demo ja quasi durch, ne? Aber meinst du, wir brauchen noch Oh, man müsste Urani? man plätten, du. Nee, das sieht sonst nicht so schön aus. Ne, ich habe jetzt hier oben geplättet an dem Haus ein bisschen, ne? Oh, ich baue jetzt mal so ein Ding hin. Halt riesen Mammut. Oh, Alter. Alter, was ein riesen Brocken das wird. Hat für überhaupt genügend Strom? Oh, eigentlich hatten wir richtig... Wo bist du denn? Drüben noch oder ja, hier? Ja, drüben. Der nee, neuen... nee, ich bin drüben. Äh. Du, das wird ein richtiges Monster, ne? Also wir hatten eigentlich relativ viel Überproduktion. Alter, das wächst und wächst. Oh, das wie der ist deine Mutter. Ist, ne? Ja, das ist schon... Uh. Jetzt bin ich aber Stepmom, I'm stuck. Ja gut, aber du kannst dich ja Stepmom, I'm unstucken, ne? Ja. Hm. Alter... Siehst ich habe Urana, nee, ich habe Uranas Haus gefunden. 
Ey, das hört nicht mehr auf, ne? Der Kran baut und baut und baut. Das ist richtig wild. Der alte Uraner, du, der baut und baut. Aber dass er hier gesagt hat, ich mache bei Uran so Quellen dahin, also so, oder eine Höhle oder was, anstatt zu sagen, ja, ich setze hier halt eine große Uranquelle hin. Ne? Sure. Wäre jetzt auch nicht die Welt gewesen. Alter, sogar so eine Doppelhöhle mit zwei Eingängen. Ne? Eine Doppelhöhle? Ja, also unten ist was und oben ist überall, also... So ein neumodisches Doppelding, meinst du? Ja. Zwei Etagenhöhle, hat er sich gedacht, mache ich. Aber so richtig fette Bugs oder Glitches oder so habe ich jetzt noch nicht mitbekommen, ne? Nö, man bleibt mal irgendwie so ein bisschen Gebäude stecken und das war es eigentlich mehr. Habe ich auch noch nicht mitbekommen. Eine Enterrakete oder Ernterakete? Was stand da? Haben wir was Neues bekommen? Ja, da stand bei mir war gerade ein neues Rezept links irgendwie für. Ich, hä? Oh ja, so passt es erstmal. Das ist jetzt so die Abschussrampe und wir müssen dann wie bei Dings. Wahrscheinlich müssen wir noch die Rakete bauen, ne? Ja, wahrscheinlich. So, was haben wir bekommen? Hier neue Rockade oder was? Irgendeine Rakete habe ich. Rückrufstation. Uff, den können wir auch schon bauen. Aber das ist ja nicht das, was wir wollen. Nee, nee, das ist Zonendünger. Ah, hier. Dafür brauchen wir gefilterte Fisch. Aber haben wir nicht. Philly Fish. Wir brauchen richtig viel, 30 Stück gefilter Fische. 30 Philly Fishes. Na gut, aber wir produzieren doch auch irgendwo dieses Quarzzeug oder nicht und können damit. Ja, Philly wir haben Fisch. 1000. Kann ich aber auch an der Maschine einfach jetzt drauf losbauen? Ja, kann ich. Okay, wir ja, brauchen 30. Ein Lager. So, ich muss jetzt hier rumstehen und mach 30 Phillies. 30 für die Fisch. Ja, und das ist jetzt erstmal so mein Job, ne? Ich stehe jetzt hier an der Maschine und drehe hier den Philly. Ja, ich mache jetzt gleich mal eine Wanderung zurück auf die Insel. Zurück auf die Insel oder was? Also, äh, zurück auf die, auf die Heiminsel. Ja, ich warte hier, bis Philly irgendwie seinen Fisch fertig hat. Und dann machen wir eine Rakete. Und dann geht's wahrscheinlich ab. Und wir können jetzt so eine Rückrufstation machen. Damit können wir wahrscheinlich das Raumschiff einfach wieder zurückholen. Ne? Dass wir sagen, hey Raumschiff. Wird mir nicht so geil, dass du da draußen irgendwo verschollen bist. Komm mal zurück. Ach so. Ja gut, dafür könnte das natürlich sein. Ja, es ist ja auch, was wir hier spielen. Eh erstmal nur der Prolog. Weil Leute haben schon wieder hier so viele Erwartungen. Und ich denke mir immer, yo, jetzt fahrt doch mal runter. Es ist eine Alpha, es ist ein Gratis-Prolog. Wir haben jetzt da auch ja. schon irgendwie 5, 6 Stunden reingesteckt oder sowas, ne? Ja. Ist doch eigentlich äh, ein fairer Deal. Ich meine, dass sie sagen, hier, kannst du mal 5 Stunden gratis rein daddeln. Nein, nein, nein. Der, dem Deutschen ist Geschenk zu teuer. Wenn er schon was geschenkt kriegt, dann muss es auch ordentlich sein und wertig. Ne, nicht, dass da, also so, du brauchst mehr Müll, brauchst du mir ja nicht schenken. Schenk ne? mir nicht so einen Müll, ey. Ja, ja. Aber das ist ein Goldbarren, ja und? Ja. Warum nicht einen größeren? Ja. Das Alter, Buffet war gratis du... und du, du hast dir noch sechs Tupperdosen eingepackt, damit du die nächsten drei Tage fressen zu Hause ist. Ja, aber geschmeckt hat es mir nicht, ne? <lacht> ja, aber also, das gibt wirklich so, ja, das gibt auch ja, wirklich ist, so Menschen, ja, ja. ja. Also immer, auf jeder Hochzeit mindestens drei Leute oder so. Meine Güte, Alter. Dann geh nach Hause. Ne, so... Immer diese Ansprüche. Ja, verstehe ich jetzt nicht, dass da kein Hummer gab, so, ne? Also... Auf der Hochzeit. Also wir waren mal, äh, wir waren mal auf einer Hochzeit, da gab es Hummer gratis. Ne, und hier, nee, also da... Die Nudeln da aus, aus dem... 
aus dem Parmesan da, die haben jetzt auch nicht so, die waren irgendwie recht geschmacklos. Das war jetzt aber auch nicht, ne? dran gekommen. Das war jetzt auch irgendwie nichts Markendingmäßiges, oder? Nö, glaube ich auch nicht, dass es eine Marke war. Ja, ja habe ich auch gleich rausgeschmeckt. Ja, ja, habe ich auch gleich rausgeschmeckt. Das war irgendwie so ein billiger Parmesan da, das ist so ein importierter, ne? Das war jetzt nicht, also... <lacht> Da war jetzt kein, da war kein Hauch Italien und ich bin ja auch zu zwei Sechstel Italiener so, ne, deswegen... Mein Opa hat meine Italienerin geknallt, was mich ja eigentlich auch zu einem Italiener macht, ja, wie bist ja. du von der auf die Welt... Nee, 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 der hat ihn nur geknallt. Ja, ja. Ich wollte das auch nur noch mal erwähnen, also, falls einer nicht merkt, dass ich ziemlich wichtig bin und <lacht> eigentlich im Mittelpunkt der Welt stehe, hier bin ich, ne, also, falls jemand hinterher fragt, wer ist die wichtigste Person hier, dürfte mich gerne erwähnen. Ja, das ist doch so, ey. Hä? Das war verglitscht? Wie, was war verglitscht? LOL! Ich hatte irgendwie 50 Uranerz. Hab das rüber ins Regal geschoben hier mit Shift oder Steuerung oder was? Aber was weg. Und jetzt sind es nur noch 30. What? Ja. Hat er mir oh. geklaut hier. Budum hat's bei mir gemacht. Budum, guck dir das mal an. Bist du bei uns zu Hause? Ich bin bei ah, uns wird, zu Hause. Äh, wird ein richtig dicke, richtig falscher Pimmel wird da hochgezogen. Geil, Alter. Das ist der Pimmelrakete, ein, siehst du das? Das ist doch eine der sicheren Posen. <lacht> eine der sicheren Posen. Mit den sicheren Posen kommst du sicher in den Himmel. Peace-Zeichen, Hasenorn, falscher Pimmel. Ja, aber kein... Kein... Ähm, ähm, Faith Hilling. Faith Hilling, ja. Faith Hilling ist äh, <lacht> verboten, Alter. Ist zu gefährlich, Junge. Da kommt der zu! <lacht> <lacht> oh, Long Johnson! Oh, Long <lacht> Oh, mein Gott, geh runter von den Gleisen! Oh nein, er ist schon super nah. Ich weiß nicht, ob ich es noch schaffe. Äh, wie ging das nochmal? Oh, Long John! <lacht> Was ist das jetzt für eine Rakete? Keine Ahnung, die Heimatschutzrakete. Wie die Heimatschutzrakete? Ja, die Heimatschutzrakete. Da oben so der Mond, Boom, Explosion. Sie wird immer noch gebaut. Guck dir mal an, wie. Komm mal hier zu mir, da kannst du mal ihre ganzen Pracht sehen. Naja, ich stehe ja hier am, am Rande. Am Rande? Ich hab's ja schon in ihrer Pracht betrachtet. Alter, das ist eine richtige Prachtrakete, ne? Ich stecke hier im Felsen fest, irgendwie gerade. Mann, ich stecke im Felsen. Hä? Hä? Ich starte direkt. Ich, ich Ballern wir jetzt den Mond weg? Sitzen wir da drin oder gucken wir nur Nö, zu? Nö, du stehst da unten. Ich sitze drin. Hm, hier geht aber eine ganz schöne Schieflage, du. Oder sprengt die jetzt hinten die Insel weg, oder? Da siehst du aber auch das Mega-Mega-Lager, ne? Ja, und meine Mega-Mega-Spur, die ich gezogen habe. <lacht> und meine, meine Spritzspur, die rüber geht. Deine Spritzspur. Ach, ist aber irgendwie schön. Das ist schon irgendwie schön, aber wo geht's jetzt hin? Weiß ich nicht. Oh, Ende! Die Riesenwellen werden durch einen nahegelegenen Mond verursacht. Sie haben das Ende dieses Prologs erreicht. Sie können diesen Planeten weiterhin erkunden und darauf bauen, aber für fortgeschrittenere Terraforming und mehr Inhalte erscheint bald das vollständige Spiel Eden Crafters. Dieses Spiel befindet sich noch im Entwicklung und wir würden gern Ihr Feedback hören. Bitte klicken Sie unten um uns ihre Ideen und Vorschläge im Spiel mitzuteilen. Wenn sie ihre Reise fortsetzen und einige andere, ganz andere Planeten terraformen möchten, setzen sie ihnen Craft das jetzt auf ihre Wunschliste. Habe ich bereits. Ja, ist doch schon drauf, du. Ja, das war's. Kritischer Sauerstoff, ich verrecke jetzt hier anscheinend noch. Das war Eden Crafter. Wirklich, was machen können wir jetzt eh nicht, weil wir haben ja schon eigentlich alles automatisiert, so was wichtig ist. Ja, ja. Wir ich, sind im Grunde so erstmal durch mit dem Spiel. Das war ja. der Prolog halt, ne? Und ja, aber du hast ja gelesen, du kannst auch 
also du hast bei Aufgaben, ne, du kannst den Mond irgendwie ablenken. Also dieser Mond, der das verursacht, ob, den kannst du irgendwie wegsprengen oder ablenken oder weiß ich nicht. Na. No. Also du hast verschiedene Aufgaben. Ne? Mal, oder halt Flucht von diesem Planeten. Dieser Planet ist zu gefährlich. Schwefelerz, gefiltert, veredler, Energiezelle für Fahrzeug, Uran, U äh, raffiniertes Uran, Kernenergiezelle. Kernenergiezellen mit sehr hoher Kapazität für Raumfahrzeuge und andere Fahrzeuge. Ja. Unter solchen Bedingungen ist dieser Planet möglicherweise nicht die beste Wahl für die Behausung der Menschheit. Sie müssen sich auf ihre Abreise vorbereiten. Sie müssen eine nukleare Energiezelle bauen, um mit ihrem Schiff Langstrecken zurücklegen zu können. Versuchen Sie zunächst etwas Schwefel zu finden, um eine einfache Fahrzeugenergiezelle zu bauen. Ja, also es gibt auch ähm, ja, die Möglichkeit halt... Ja, also es gibt verschiedene Ziele... Und irgendwann alle diese Planeten, die da rumfliegen, kann man bereisen offensichtlich. Und die werden alle ihre Probleme ich haben. Ich habe schon so ein bisschen was gesehen. Es gibt anscheinend einen Wüsten- und einen Lavaplanet. Wo dann wahrscheinlich extreme Hitzewellen kommen oder Vulkanausbrüche und sowas alles. Ja, ja. Und du musst halt den Planeten finden, der das neue Eden für die Menschheit ist. Weil wir haben natürlich mal wieder unseren Planeten und alle anderen, die wir danach besiedelt haben, heruntergewirtschaftet. In Kreis Industry Manier. <lacht> wir, wir schmeißen ja Planeten weg wie Unterhosen. Ja, furchtbar. Wir geben uns Mühe bei der Weltzerstörung. Eine Welt zu zerstören hat uns nicht gereicht. Im, im Mittlerweile sind wir bei 27. Wir wollen aber 100 draus machen. Helfen Sie uns, Kreis Industries die Galaxie unbewohnbar zu machen. Ja, und keiner weiß, was du davon hast. Einfach nur purer Hass irgendwie, ne? Einfach nur ja. purer Hass. Ich hasse alles, also mache ich alles unwohnbar. Mit der Erde habe ich angefangen, dann der Mars. Was? Macht Spaß, ne? Den Leuten irgendwie ins Müsli zu kacken. Elon Spaß. Elon Spaß. Ah, na gut, Leute. Wir sehen uns dann in der Vollversion. Wann immer sie kommen mögen mag. Wahrscheinlich erstmal in Early Access. Hoffentlich sehr bald. Auf Wiedersehen. Danke fürs Zusehen. Bewerten eure Meinung zum Spiel in die Kommentare. Und tschüss. Tschüss.